due to lockdown, the student should not lose any classes and therefore the Department of Intermediate Education started giving online classes for all the students. So today we are going to discuss in the second year Intermediate Physics the first topic called waves. So Tarangal. So we are going to discuss about this topic called the waves. Now we have audible frequency range starting from 20 to 20,000 hertz. We can hear only from 20 to 20,000 hertz. The frequencies which are less than 20 hertz are called infrasonics and we cannot hear them and animals can hear these infrasonics. Earthquake will be propagated in the form of infrasonics and therefore animals can receive these earthquake waves beforehand and they will be moving randomly here and there. So if you see any animals, birds or anything moving randomly and uh, flying in a different manner and a disturbed manner, we have to understand some calamity is going to happen. It is because they are propagated in the form of infrasonics. Elephants, when they get uh, terrified and they will send the messages to other elephants in the form of infrasonics. So, Mano, when I get a Yanta ante 20 hertz in 20,000 hertz. Parak matre ho yena kalu tamo. Yero hai hertz karna thaku unte baatni parastra viyalu antar. Abi baatni mano yena le. I jantu bolu i infrasonics ni yena kalu tai. Parastra viyani yena kalu tai. Arthpe ko chhe na puru i infrasonic rupamlo abi potai prasarish tai. So parastra viy rupamlo arthpe ko sun propagate hota hi. Baat di grahi chhe na i jantu bolu ni guda chala random ga. Gandhara Golanga Utai. It will persist to Sirapuano, Garinsa was in the tent day, Edo Kalamiti Tarutundi, and in Telskovali. Alagi elephant loo, but get an of buying Kalina Pudu, Vati, Marioka, elephant tiki, Parastava Rupolo, what the message is in on this soon to be. Now, we have the frequencies greater than twenty thousand hertz are called ultrasonic waves. Ati Thanulu and Taru. So, dogs can hear up to fifty thousand hertz. Bats can hear and produce up to 1 lakh hertz. Gabilalu, Vaka Lakshadaka, produce Yasai, Mariu Venagalkutai, Atitvanu. And Gabilalu, E Rakanga, E Taragal Operinchi, Vati Praini Ratri Putta Patakutaki, possible of Tuntai. And dogs, E Kukalu Ratri Putta Rodari Karnam in Tente, have 50,000 hertz work, E Atitvani, Venagalkutai, Ratri Putta. Now, what is meant by wave actually? It is nothing but a disturbance. So you see, the leaves are vibrating, producing sound. So the sound is propagated in the form of waves. Any vibrating body produces waves. Now, how many types of waves we are having? Waves are of two types, mechanical waves and electromagnetic waves. Now, the electromagnetic wave does not require any medium for its propagation. And the example of this one is light. Light is coming from the sun without any medium. And its velocity is very high, 3 to 10 power 8 meters per second. It does not require any medium. Whereas, this mechanical waves require a material medium for its propagation. And mechanical waves, like example, sound waves and water waves, these are example of this, uh, what is called... Uh, uh, they are mechanical waves. Antrika Vega Antrika Tarangalaki Anakan Kavali Uda Hanikitwani Chandramanamopai Manaki Anakan Lady Kapati Yadana Vispot and the Rita Chandramanampai the Venalemo. Chodagaruda Gani Venalemo. I got a problem is started M Sutlo in Chad and Chandramanupai Okovanshi Waka Mud on the Lava Metal Dorablo Nadu Dhani Vegamo Gali low three forty meters per second Yanta Kala Budarwata Vintadu So an explosion takes place on the surface of moon at a distance of 340 meters from a person. And the velocity of sound in air is 340 meters per second. After what time, he can hear this is sound. The formula for time is equal to distance by velocity. 340 by 340 is equal to 1 second. Kabati column is equal to Durma by Vegamu. 340 by 340 is equal to 1 second. Kabati lekala prakaram of a second rata or Vedagaragar. Nizaniki, a leka karate gadi, ikra indhuta pante. Answer in the pet, win a lead to current winter. I can make it property. 
కాబట్టి విస్ఫోటం చూడగలుగుతాడు కానీ వినలేడు యాత్రిక తరంగాలకి యానకం కావాలి కాబట్టి నవ్ ద మెకానికల్ వేవ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ దే ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ అండ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ యాంత్రిక తరంగాలు రెండు రకాలు పురోగామి తరంగాలు మరియు స్థిర తరంగాలు నా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ అండ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ దీస్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఎట్ ఎ పాయింట్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ అండ్ అటు ఇన్ఫినిటీ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ట్రావెల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ దే ఆర్ లిమిటెడ్ టు ఎ రీచ్ హియర్ అండ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ వీ గెట్ క్రస్ట్ అండ్ టఫ్ ఆర్ కంప్రెషన్స్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ వీ గెట్ నోట్స్ అండ్ యాంటీ నోట్స్ అండ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ యాంపిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వెర్ యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ uh this is stationary waves the particles are having minimum displacement at nodes and maximum displacement at anti nodes and there is a continuous difference between particles and uh, there is a continuous phase difference between the particles in the wave in the case of progressive waves but in a loop uh, the phase difference is one and the same the distance between any two crust successive crust or troughs or compressions or refractions is equal to wave length lambda the distance between node and node is lambda by 2 anti node and anti node is lambda by 2 here the very important point is and this progressive waves carries energy and momentum from one place to another place particles are not propagated what are propagated only the energy and momentum are propagated whereas in the case of stationary waves energy is not transmitted in what type of waves energy is not transmitted given in iit examination they are nothing but stationary waves in stationary waves energy is not transmitted and the mechanical waves velocity depends on inertia and elasticity of the medium this is also another important point the velocity of the mechanical waves depends on two factors inertia and elasticity of the medium and therefore we are going to discuss this purogami tarangalu mari sthir tarangala madhya tena ee purogami tarangalu oka bindu nunchi jarinchi ananta dooram avi అది పురోగతి జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ స్థిర తరంగాలు ఒక కొంత ప్రాంతంలో మాత్రమే ఇముడి ఉంటాయి దీనిలో శృంగాలు ధృణులు కానీ సంపీడనాలు విరణికల కానీ ఈ పురోగామి తరంగాలు ఏర్పడతాయి ఇక్కడ చూస్తే మనం దీంట్లో అస్పందన ప్రస్పందన విధులు ఏర్పడతాయి ఈ స్థిర తరంగాలు ఇక్కడ కంపన పరిమితి అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది పురోగామి తరంగాల్లో ఇక్కడ చూస్తే స్థిర తరంగాలు చూస్తే కంపన పరిమితి అతి తక్కువగా ఉంటుంది సున్నా ఉంటుంది ఎక్కడంటే అస్పందన బిందువుల దగ్గర గరిష్టంగా ఉంటుంది ప్రస్పందన బిందువుల అంటే యాంటీ నోట్స్ దగ్గర మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది అండ్ నోట్స్ అంటే అస్పందన బిందుల దగ్గర కనిష్టంగా ఉంటుంది ఇక్కడ దశాభేదం అనేది ప్రతి పార్టికల్ కూడా కణానికి మారుతూ ఉంటుంది వేరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్థిర తరంగాలు స్టేషనరీ వేవ్స్ ఒక లూపులో వీటి యొక్క దశాభేదం అన్నీ ఒకటే కలిగి ఉంటుంది సున్నా ఉంటుంది దశాభేదం ఒకటే ఉంటుంది సో ఇక్కడ రెండు వరుస శృంగాల మధ్య దూర మధ్య దూరం కానీ ధృణుల మధ్య దూరం కానీ సంపిడనాల మధ్య దూరం కానీ వెళ్ళికళ్ళ మధ్య దూరం కానీ తరంగ జరిగే లాంబ్లాకి సమానంగా ఉంటుంది స్థిర తరంగాల్లో అయితే రెండు అస్పందన వరుస అస్పందన విందువుల మధ్య దూరం కానీ ప్రస్పందన మధ్య దూరం కానీ లాంబ్లా బయటకు సమానంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చదువుకోబోతున్నాం పురోగామి తరంగాలు పురోగామి తరంగాలు అసలు ఏం చేస్తాయి ఏ భౌతిక రాశిని తీసుకుపోతున్నాయి ఇవి ఒక శక్తిని మరియు ద్రవ్య వేగాన్ని ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తాయి కాబట్టి కణాల యొక్క ప్రసరణ ఉండదు కణాలు కంపిస్తూ ఉంటాయి అంతేగాని వాటి చలన ప్రసరణ ఉండదు ఏమి ప్రసరణ చేస్తుంది శక్తి మరియు ద్రవ్య వేగ రక ప్రసరణ జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఏ తరంగాల శక్తి అసలు ఎక్కడికి పోలేదు ఎక్కడ స్థిరంగా ఉంటుంది అంటే స్థిర తరంగాలు స్థిర తరంగాలు ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ శక్తి యొక్క బదిలీ ఉండదు స్థిర తరంగాల్లో ఇక పురోగామి తరంగాలు రెండు రకాలండి తిరిగి తరంగాలు మరియు అనుదైర్ఘ తరంగాలు ద ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ లాంగిట్యూనల్ వేవ్స్ నా ఇఫ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మీడియా ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ద వేవ్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ ఎగ్జాంపుల్ రిపల్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ స్ట్రెచ్ ద స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి ఒక తరంగా కంపి ఇట్లా ప్రసరిస్తుంటే దానికి లంబంగా కనుక కంపిస్తూ ఉంటే కణాలు అటువంటి కంపన అటువంటి కం అట్లాంటి తరంగాలు ఏమంటాం అంటే తిరేక్ తరంగాలు అంటారు తిరేక్ తరంగాల్లో కణాలు తరంగ దిశకి లంబంగా కంపిస్తూ ఉంటే వాటిని తిరేక్ తరంగాలు అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఎలా కంపిస్తున్నాయో ఇలా కంపిస్తున్నాయి లంబంగా వీటిలో శృంగాలు ధృణులు ఏర్పడతాయి క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్లు ఏర్పడతాయి రెండు వరుస క్రస్ట్ల మధ్య దూరం కానీ ట్రఫ్ల మధ్య దూరం కానీ ఈక్వల్ టు లాంబ్లా 
the successive distance between two crusts or troughs equal to wavelength lambda. Rundu the Ursa Taro, Sungalu Leda, Druna Majadurum, Taranga and Yanki, Samananga. In the case of uh, these longitudinal waves, particles are vibrating along the direction of propagation. Taranga, this is a local canal, compistunte, at one to 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 the particles are coming closer is called compression. The regions where the particles are going away from them is called ray fractions. The distance between two successive compressions or ray fractions is equal to lambda, wavelength lambda. Rundu Vursa, Sampitanal, Leda Virilikalan Majiduram, Nantutante, Taranga Regal Lambda Ki, Samananga. If you look at eight parts of the topic in this group, the formation of waves in a stretched string. Sagadis and Tikape Taranga, Airport, the harmonics. And they, nothing but they are nothing but harmonics is nothing but manamo. Chautuna, Kampralu, Vidnamantavante, Sarigama Padanasana is nothing but harmonics. Veena, violin, and all these instruments, wide instruments, are nothing but string instruments, good musical instruments. Kabati, guitar, even you would have a diriki, Udahana. The intro, it would be a tarangal epatai and taste their tarangal epatai. The intro, a credit Kadistan Kampisodani, Mana Noda Tavanti. The Garistan is an antinode. Particles where particles are vibrating, maximum is called antinode. Minimum amplitude is called nodes. The distance between two successive nodes or antinodes is equal to lambda by 2. So, the nodes are equal to lambda by 2. Lambda by 2 is equal to Now, the formation of waves in a stretched string we are going to test. Here we are considering two points PQ where the string is uh, plucked at the middle and the nodes are formed at the fixed ends and the middle we are plucking. Therefore, L is equal to distance between two nodes is equal to lambda by 2. This is the PQ. If you have a PQ, you can see the PQ. You can see the PQ. You can see the PQ. You lambda by 2 ki samana PQ. You can see the PQ. You can see the PQ. Now, in this case, L is equal to lambda by 2 or lambda is equal to 2L. Mother N is equal to V by lambda it is equal to 1 by 2L root of T by M. L is the root of T by M. The formula is the root of T by M. T is the root of T by M. M is the root of Linear density. So, this is the root of T by M. We are getting this type of mode of vibration. And this frequency is called fundamental frequency. Now, the frequency is given by the V is equal to n lambda or V is equal to n into lambda into 2L. Kanikara, the velocity of the strings is given by the formula V is equal to root of T by M. T is the tension in the string. M is called linear density or mass per length. Reiki is N1 is called fundamental frequency. Prathamika ponaponyamuleda modati anuswaramo. So, the first frequency is called fundamental frequency or first harmonic. So it is equal to how much it is n is equal to 1 by 2L root of T by M. So this frequency is called fundamental frequency or first harmonic. Pradhavika ponupanyamu leda madati anuswaramu. Now n1 is equal to 1 by 2L root of T by M. Now when you are plucking the string in such a way the string is vibrating in two loops. Then the length of the string is equal to lambda. n2 is equal to V by lambda. Here lambda is equal to L. So multiply and divide with the 2, 2 into 1 by 2 L root of T by M, 2 times of the first frequency. Hence it is called second harmonic or first overtone. Kapati, Ila, Tiga, Rundu loop will rupal logaraka compistu unte, aput L and Thothate lambda utundi, aputna frequency N2 and Thothate V by lambda. So that is 1 by L root of T by M. Rundu the multiply is divide jesamo. Kabati N2 is equal to 2N1. Rundu retlu the Kabati Pradamik Ponupunanikini. Rundava Anuswaramo and Tadu. Leda Motati Atiswaramo. So N2 is equal to 1 by 2L root of T by M. Then Rundava Anuswaramo and Tadu. So N2 is equal to 2N1. Now, E string Narka, 
మూడు లూపుల రూపంలో కనుక తప్పిస్తూ ఉంటే అప్పుడున్న పవన్ పుణ్యం ఎన్ త్రీ ఎంత అవుతుంటే త్రీ ఎన్ వన్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని థర్డ్ హార్మోనిక్ ఆర్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్ అంటారు మూడవ అనుస్వరము లేదా రెండవ అతిస్వరము అంటారు సో ఇది వెన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ వైబ్రేటింగ్ త్రీ సెగ్మెంట్స్ దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ త్రీ ఈజ్ ఫౌన్ టు బీ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హ్యాన్స్ ఈజ్ కాల్ థర్డ్ హార్మోనిక్ ఆర్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్ హియర్ ద రేషియో ఆఫ్ హార్మోనిక్స్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ so n1 is to n2 is to n3 is equal to 1 is to 2 is to 3 etc kabatti ee degalalo erpade harmonics yokka nishpatti enta untundante 1 is to 2 is to 3 etc anni paura punyalu osthe kabatti idi manchi musical instrument ga pan chestundi this is for 8 marks question idi 8 mark question andi deentlo ippudu manam nerchukobothuna the loss in the strings deenlo kampinche tegala niyama మనం సూత్రం చదువుకుని చూసాము ప్రాథమిక పవన పుణ్యానికి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఎల్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎం దీని ఆధారంగా మనం మూడు సూత్రాలు మనం తయారు చేసామండి మొదటి సూత్రం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం దీంట్లో ఎన్కి ఎల్కి మధ్య సంబంధాన్ని మొదటి సూత్రంగా రాసుకుంటామండి ఎన్ ప్రపోషనల్ టు వన్ బై ఎల్ సో ద ఫస్ట్ లాస్ సేస్ దాట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ వైబ్రేట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్వర్స్ సారీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ ద టెన్షన్ అండ్ లీనియర్ డెన్సిటీ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఎన్ ప్రపోషనల్ టు వన్ బై ఎల్ కాబట్టి సో ఎన్కి ఎల్కి రిలేషన్ చెప్పేదే మొదటి సూత్రము సో ఎన్ ప్రపోషనల్ టు వన్ బై ఎల్ సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ స్ట్రింగ్ నా ద సెకండ్ లా రెండవ సూత్రం చూస్తున్నాం అండి ద ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టెన్షన్ ద స్ట్రింగ్ సో ఎన్ ప్రపోషనల్ టు రూట్ ఆఫ్ టీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద టెన్షన్ ద స్ట్రింగ్ సో పవన పుణ్యం అనేది తన్యత యొక్క వర్గ మూలానికి అనువులు మన పాత్రలో ఉంటుంది ఎప్పుడంటే ఎల్ అండ్ ఎం ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి వెన్ ద స్ట్రింగ్త్ లెంగ్త్ అండ్ లీనియర్ డెన్సిటీ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెకండ్ లా ఇన్ ద స్ట్రింగ్స్ నా కమింగ్ టు థర్డ్ లా ఇట్ ఇస్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ లీనియర్ డెన్సిటీ సో ఇన్ ద ఈక్వేషన్ వీ అబ్జర్వ్ దాట్ ఎన్ ప్రపోషనల్ టు వన్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎం సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు Uh, 1 by uh, square root of linear density so the frequency is inversely proportional to square root of linear density is called third law or the pradhimika pavana punyam anedi dani rekhya sandrata yokka viloma vargam anki viloma anupatallo untundi so these are the three laws in the strings now we are going to discuss about another eight marks question that is nothing but harmonics produced in a open pipe తెరిచిన కొట్టాలు అనుస్వరాల గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామండి తెరిచిన కొట్టాలు ఫ్లూట్ మనం చూడగానే కృష్ణుడు బాగు గుర్తు వస్తుంది మనకి ఫ్లూట్ అలాగే ట్రంఫెట్ అలాగే షెన్నై అండ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఓపెన్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఓపెన్ పైప్స్ నా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ హార్మోనిక్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద పైప్స్ నా ఇఫ్ యూ బ్లో ఎయిర్ ఇన్ ద పైప్ ద ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ two ends at the free ends particles vibrate with the maximum and therefore anti nodes are formed in the first mode of vibration the length is equal to l by 2 eh, sorry the length l is equal to lambda by 2 or lambda is equal to 2l therefore the first frequency n1 is equal to v by lambda so v by 2l this frequency is called fundamental frequency or first harmonic so ee therichina gottam rendu pakkala therichi unte dani therichina gottam ఊదినప్పుడు దానిలో గాలిని ఎక్కడైతే ఖాళీగా ఉందో ఎక్కడైతే ఓపెన్ ఉందో తెరిచి ఉందో అక్కడ మనకి ప్రస్పందన స్థానాలు ఏర్పడతాయి ప్రస్పందన స్థానాలు ఏర్పడతాయి మొదటి దాంట్లో మనం చూస్తే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై టూ అయింది లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై లాంబ్డా కాబట్టి వి బై టూ ఎల్ ఇది మొదటి పవన పుణ్యం కాబట్టి దీని ప్రాథమిక పవన పుణ్యము లేదా మొదటి అనుస్వరము అంట ఇక ఇంకొంచెం గట్టిగా ఊదాం అనుకోండి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డ్ అవుతుంది సెకండ్ ఫిగర్లో చూస్తున్నాం మనం సో దీని ప్రకారంగా ఎన్ టూ ఎంత అవుతుంటే టూ ఎన్ వన్ అవుతుంది రెండు రెట్లు ప్రాథమిక పవన పుణ్యం కన్నా ఉంది కాబట్టి దీని రెండవ అనుస్వరము లేదా మొదటి అది స్వరము అంటారు సో వెన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ బ్లో లిటిల్ బిట్ మోర్ ద లెంగ్త్ ఈజ్ ఫోన్ టు బి లాంబ్డా అండ్ ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ఇట్ ఈస్ అ సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ సో ఇంకొంచెం ఎక్కువ గాలిగా గట్టిగా ఉంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వ
that is nothing but n3 is equal to 3 n1 the third frequency uh, n3 is three times the fundamental frequency it's called third harmonic or second overtone kabati ee moodo sari manam gattiga udinappudu l is equal to n tho 33 lambda by 2 avutundi lambda is equal to 2 l by 3 aa rakamga avunapadi n3 n tho avutundante three times of n1 avutundi moodu rettlu undi kabati idi moodo anuswaramu leda rendava atiswaramu antaru ikkada ee parupunyala ఈ హార్మోనిక్స్ యొక్క నిష్పత్తి ఎంత ఉంటుందంటే వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద రేషియో ఆఫ్ హార్మోనిక్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఓపెన్ పైప్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ హ్యాన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ దాకా అడిగి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం కనుక ఇస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ సో దిస్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్ విత్ ఎ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ విచ్ బికమ్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ now we are going to discuss about this closed pipes nothing but harmonics produced in a closed pipe you see when you are keeping a tap and you see here the sound is good but without seeing the that uh, tap by hearing the sound we can un understand whether it is full of water or not you see the listen the sound the frequency is changing and we are feeling by seeing by hearing the sound it's a full of water therefore so what i am going to say is so by hearing the sound by keeping a tap under a tap by hearing the sound we can tell whether it is empty or full of water so we are a common uh, what is called experience we are seeing and that was shown in the experiment here also so when one end is open other end is closed is called a closed pipe oka pipe terichi undi rendu pipe moosi unte danni moosina kottam దీంట్లో మూసిన వైపు మనకి నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ తెరిచిన వైపు యాంటీ నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై ఫోర్ సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ సో ద ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ బై లాంబ్డా ఆర్ వీ బై ఫోర్ ఎల్ దిస్ ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనియం కాబట్టి ఒకవైపు తెరిచి ఒకవైపు మూసి ఉంటే దాన్ని మూసిన కొట్టం అంటారు మనం బకెట్ని ట్యాప్ కింద పెట్టినప్పుడు ఆ ధ్వని ద్వారా అది నిండిందా లేదా తెలుసుకోగలుగుతాం అక్కడ ఎల్ ఎంత అవుతుంటే లాంబ్డా బై ఫోర్ అయింది లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ ఈ మొదటి పోనప్పుడు నువ్వు ఎన్ వన్ ఎంత అంటే వీ బై లాంబ్డా వీ బై ఫోర్ ఎల్ ఈ మొదటి పోనపుణ్యాన్ని ప్రాథమిక పోనపుణ్యము లేదా మొదటి అనుస్వరము అంట ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఊదితే అప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ లాంబ్డా బై ఫోర్ ఆ ల్యాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ బై త్రీ అండ్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ నా వీ ఆర్ క్యాలకులేటింగ్ యాజ్ ఎన్ టూ అండ్ బై క్యాలకులేషన్ ఎన్ టూ ఈజ్ ఫోన్ టు బి త్రీ ఎన్ వన్ కాబట్టి ఇది మూడు రెట్లు ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ third harmonic so second harmonic is not forming but it directly third harmonic is forming and it is called first overtone kabatti inkonjo ikkatti ga udinapudu deentlo l is equal to 3 lambda by 4 ayindi ipudu na pona pona m2 3 n1 ayindi and kabatti idi moodu rettlu undi kabatti moodava anuswaramu ledha modati atiswaramu antaru ante rendava anuswaramu deentlo raadu now if you blow air little more then we get next to harmonic and l is equal to 5 lambda by 4 and lambda is equal to 4l by 5 then the frequency n3 is nothing but 5 times of the first frequency it's called fifth harmonic that is fourth harmonic is not coming so din lo gal gatiga udinapudu l ent avutante 5 lambda by 4 avutundi lambda is equal to 4l by 5 ayindi ipudu na pona pona n3 ent avutante 5 n1 ayindi aidu retlu undi kabatti idi aidava anuswaram antaru లేదా రెండవ అతిస్వరము అంటారు ద రేషియో ఆఫ్ హార్మోనిక్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఎ క్లోజ్ పైప్ అండ్ వన్ ఈస్ టు ఎన్ టూ ఈస్ టు ఎన్ త్రీ ఎక్సెట్రా విల్ బి ద రేషియో ఆఫ్ ఆర్డ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ వన్ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ కాబట్టి ఇది మ్యూజిక్ గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు సో దీనిలో ముసిన కొట్టంలో అనుస్వరాల నిష్పత్తి ఎంత అంటే ఈ బేస సంఖ్యలో ఉంటాయి వన్ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ కాబట్టి ఇది గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు దీనికి ఒక ప్రాబ్లం కల్పిస్తే అది ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి రెండు క్లోజర్ పైపు ఓపెన్ పైపు కలిపి ఎయిట్ మార్క్స్ లేదా ఓపెన్ పైపు కానీ క్లోజర్ పైపు కానీ సపరేట్గా ఇచ్చి ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే అది ఎయిట్ మార్క్స్గా ఆడటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది నా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎక్హో నథింగ్ బట్ ప్రతిధ్వని రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ సో వెన్ యూఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ వాల్ అండ్ క్లాపింగ్ యూ గెట్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద సౌండ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్హో సో వెన్ యూఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఫోర్ట్ ఎ బిగ్ వాల్ అండ్ క్లాపింగ్ యూఆర్ అగైన్ హియరింగ్ ద సేమ్ సాంగ్ 
and this phenomena is called echo. But to have this echo, there is a, some time is there in between the time lag should be minimum of 0.1 seconds which is known as persistence of hearing. Kavati malla tiri dhvani ni vinali ante vati majja kala avadhi anta undali ante 0.1 second anali. Idi anta unta ante di nyamantar ante sravana sterata antaru. Persistence of hearing. Kavati padala majja teda gap anta undali 0.1 seconds. It is known as persistence of hearing. Sravana sterata antaru. Now here you see a person is standing in front of a wall at a distance d and clapping and hearing the same sound and therefore the total distance traveled is d plus d 2d. So velocity is equal to distance by time 2d by t time and therefore d is equal to v into t by 2. Kavattu oka manishi d dhuramulo godanchi undi chapatla kutti na pudu. Adhvani velli ravatanik patna matam dhuramante d plus d 2d avutundi kalam t anu kutte Vegam is equal to Dhuramu by column 2D by T outundi or D is equal to V into T by 2 outundi. How about the Pratidhvani ke sotram ka manthi skovali. Now, in this case, as persistence of hearing, how about the end and the manaki 0.1 seconds and man burtu di kapati, kanisu dhuram yantu undali, yekho vinali ente, Pratidhvani vinali ente, D is equal to V into 0.1 by 2 or V by 20. Adi, Dhvani vegam 340 meters per second sa anam kunte, 340 by 20 at 17 meters. So, natural method of uh, detecting the persons in the night time. So, here we have another example of this one, so sound navigation range. So, using this one, we can know the depth of the sea and icebergs and all that. You know, in Titanic ship, because it is not there, it was hit with the iceberg and uh, what is that, uh, the accident happened, it happened. Therefore, sonar is a must to know the depth of the sea or using the echo principle and uh, icebergs and all that can be understood by using the method called sonar, sound navigation and ranging using the principle of echo principle. Now, we have radar, radio detection and ranging using these uh, radars. We send these waves and they will be reflected by these aeroplanes or missiles and we can calculate by using echo principle this distance. Kavati Paravartanamu Pratidvani Upayinchi Manu Akashalona Vimalu missiles ni radar sahento manam kankutamu. Next bats. Ivada Karuna virus kurchi vitanamo, bats kurchi vitanamo. They are producing ultrasonic waves up to one lakh hertz. And they are flying in the night times using the technology of echo principle. So the bats are using echo principle, using ultrasonic waves up to 1 lakh hertz, they are able to fly in the night time and hitting the prey exactly. So they have a good navigation technology and even compared to the aeroplanes. I heard many times the aeroplanes are clashed uh, uh, because of this uh, small bird hitting, whereas I never heard about a bat is hitting a wall and die. Kabati, he gabila lekarna budukuni gani dinkana tagilgan sanipu in the kara veledu, kani aeroplanes, chinna bird the galatamala, which I mean, Kentucky crashed the gindi, uh, Padipaina in Vintun town. Karano, they have a good navigation. The bats are having good navigation technology using the technology of what is called, uh, this uh, method called, uh, what is that, uh, echo principle. Next, uh, we have different applications. Using echo principle, velocity of sound can be heard or calculated in the air, and uh, the reflection of sound is an important phenomena used in sonar, which is special technique find the depth of the ocean ocean beds. Bats produce ultrasonic waves and can sense the reflections from the objects. And uh, this is about the bats and application of this one. You know, even this uh, what is called a scorpion also using the technique of transverse and longitudinal waves. Using this uh, technique, they are able to uh, target that prey. So, the scorpions, tail do, transfers anudarki tarangalu, triyak tarangala, ekka vegal ni, upayinj kuni, avi, manam, vadi, ahara ni, terika, vatakotani, sachyam.